Halo Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali Kali ini, kita akan melihat hasil pertanian kau dan TK untuk minggu ini Yang pertama di kelas penjelajah Raja kau ganas J. Opatia Pukul kau kecam Elis Zoro di ronde ke-1 yang kedua kelas peratingan Dimitri Bivol juara terbaik di kelas peratingan Sukses berhasil kalahkan Lindon Arthur. Setelah kemenangan ini. Demetri Bivol mengungkapkan bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi tak terbantahkan melawan Arthur Butterbeef. Ketiga, kelas berat, Philip Hargrovic dengan mudah pukul tackle underdog Mark Demory di ronde ke-1. In the professional ranks, a well-traveled man as an amateur has been stopped twice in both of them in the first round. I expect this one to hit. Kembar, Frank Sanchez alias kelihatan dari Kuba Pukul tekau kejam Junior Fa kelima Arslambek Mahmudov Monster kau ganas asal Rusia sangat tak terduga dipukul tekau oleh Agit Kabayar Kenam, dinamit Daniel Dubois melawan Big Baby Charles Miller. Pertempuran brutal yang melelahkan. Di ronde ke-10, akhirnya Daniel Dubois sukses pull tackle Charles Miller. Ketujuh, penembak jitu Dion The Welder melawan Jose Parker. Saat pertandingan berlangsung, Dion The Welder yang kurang aktif bertarung dalam dua tahun terakhir, tak bisa berbuat banyak melawan Jose Parker. Rose Parker keluar sebagai pemenang dalam keputusan bulat yang jelas. Kekalahan melawan Rose Parker ini jelas kemunduran besar buat karir Dion The Welder. Mimpi bertarung melawan Anthony Joshua menjadi pelantakan. Di partai utama, Anthony Joshua alias AJ sukses besar kalahkan Otto Wallin sampai menyerah.
and letting them hands go. AJ, once he gets going, once he starts throwing... Not letting his hands go. <laughs> oh! Fantastic stuff from Anthony Joshua. That left took rock rolling out around the temple. Banyak yang menganggap Anthony Joshua telah kembali. Tetapi Lennox Lewis menganggap Anthony Joshua belum bisa dikatakan sudah kembali. Karena pada tiga pertanyaan terakhirnya, Anthony Joshua bukan melawan petarung yang terbaik di kelas berat. Jika Anthony Joshua kedepannya bisa mengalahkan Frank Sanchez atau Sen Silei, bisa dikatakan Anthony Joshua sudah kembali. Yo ke sahabat tinju dunia, sekian dulu dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam tinju dunia.